السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول الحبيب المصطفى في حديثه الشريف عن عبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه متفق عليه بعدكم شكر من يزمب سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمة متوم محمد صلى الله عليه وسلم حديثي تلويتوا هابا au hadithi tunayozungumzia ni moja kwa moja inatupeleka kwenye masala ya ibada ya hija pamoja na umra na utaona hadithi kama hii au hadithi zote zinazozungumzia masala ya hija ni maana umra iko ndani ijapokuwa ibada zake ni tofauti ibada za hija ni tofauti na ibada za umra ni tofauti lakini Mwenyezi Mungu anapotaja hija chini yake au assistant ya hija deputy ya hija ni umra yule anayeshindwa kuwa na uwezo wa kwenda kufanya ibada ya hija itamtosheleza umra lakini itafika wakati tukizungumzia ibada ya hija namna gani mtu atakiwa afanye utaona tayari iko tofauti na ibada ya umra Sasa tunapozungumzia hija na umra iko chini yake Hadithi ambayo kwamba aloipokea Abi Huraira radhiallahu anhu Imam Bukhari ametaja kwenye kitabu chake Imam Muslim ametaja kwenye kitabu chake ni hadithi ambayo kwamba inaotupa mwelekeo au sababu kwa nini binadamu especially muislamu ajitokeze afanye ibada ya hija ameshindwa kufanya ibada ya hija afanye ibada ya umra hii hadithi imetupa uwazi mzuri sana imetupa mwangaza wa kujua kwa nini hija ambapo kwamba hija ni ibada iliyoko katika nguzo ya Kiislamu ambayo kwamba ni nguzo ya nne katika nguzo za Kiislamu Kwanza ni shahada tu an la ilaha illa Allah nguzo ya pili wa iqami sala wa itai zaka wa saumu ramadhan wa hajjul bait ni nguzo ya tano Nguzo hii ambayo kwamba ni ya tano Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuwekea ni limanista toa kwa yule mwenye uwezo. Wewe ke una uwezo wa kufanya ibada ya hija basi well and good utaifanya ibada ya hija. Lakini uwezo wenyewe kwanza ni wa pesa. Pesa manake tukizungumzia in dollars utajua wazi kwamba kweli ibada ya hija mtume aliposema liman istata'a kwa mwenye uwezo ni kwamba sika zindogo Iba, ibada ya hija gharama yake tu ndio utajua kwamba kwa mwenye uwezo gharama chache ya mtu ambaye kwamba amefanywa mpaka discount itakwenda mpaka dola elfu tatu na mia tano dola elfu tatu na mia tatu huyo ni mtu amekufanya agent amekufanya discount 
kwa sababu gani zile gharama za flight kwanza kuna ndege tikiti automatically kwa kuwa wenye ndege wajua ule mwezi wa hija waislamu ni lazima hawanabudi wapande ndege tayari zile ndege bei zapanda utaona pengine ni ule agent huwa yuataka pesa nyingi la ukifuatilia tu kwanza hisabu ya tikiti ukaiweka kando utajua kweli lima ni statwa tikiti huenda mpaka dola elfu moja ikawa hiyo ni tikiti tu return mtu atoke pale alipo mpaka kufika na hii rate tukizungumzia masala ya 1000 dollars kwa tikiti twazungumzia kwetu sisi watu wa Kenya ambaye kwamba utoke Nairobi ama utoke Mombasa lakini ni gharama si chini ya 1000 dollars laki moja ya Kenya hiyo ndipo utaona ikiwa una uwezo wa kuzitafuta hizi za tikiti tu laki moja wewe imekupasa kwenda hija na ikiwa koko wewe ni taklifu kuipata ile tikiti bado hija haijaku haijakuwa haija lazimu kwa koko wewe hatujafika kwamba kwa nini tufanye ibada ya hija Mwenyezi Mungu ana hikma gani atuweke hija na ulazima kwa maisha yetu sasa kwamba ufanye ibada ya hija pia hatujafika huko kwanza tuzungumzia limanista toa ni nguzo katika nguzo za Kiislamu kwenda kufanya ibada ya haj lakini kwa mwenye uwezo kwanza kuna uwezo wa kipesa ikiwa tikiti ni hiyo hapo hatujazungumza accommodation hapo hatujazungumzia masala ya pesa ambazo kwamba utakazotumia ni za chakula ni za za kitu gani hizo tu ni suala tu la tikiti gharama yake ni hiyo je yeah. ikiwa package huenda mpaka 3500 dollars huenda mpaka 3300 dollars yani laki tatu za Kenya unusu au laki tatu na 1030 hizi ni hisabu ambazo kwamba ziko tu kwa hivi sasa ambapo kwamba tuko katika mwaka wetu huu wa 2019 ambapo kwamba hii ni gharama ya sasa na utakuta kila mwaka gharama ya panda kila mwaka gharama ya panda je yeah. ibada kama hii baada kuwa mtume ametua ametusisitiza tuifanye lakini isikize hadithi yenyewe mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii asema man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yawmin waladathu ummuhu yule mwenye kufanya ibada ya hija falam yarfuth rafatha ni kutokana na makosa usifanye makosa yoyote wala miyafsuk na usifanye jambo lolote la madhambi raja'a ka yawmin waladathu ummuhu mtume asema sallallahu alaihi wasallam kuile safari yako ukienda na kurudi kwako wewe utarudi kana kwamba ni mtoto aliyezaliwa huna madhambi kabisa hapa ndo tupata kujua lengo la kwenda hija ni nini kule kulazimishwa wewe kwenda hija na yule ambaye kwamba hana uwezo kabla hatujaifafanua hadithi hii kupata kujua kwa nini ni lazima kwetu sisi kwenda hija especially katika maisha yetu sasa mtume asema sallallahu alaihi wasallam huyu ni yule anayekwenda na yule mtu manistatwa mwenye kuwa na uwezo wa kwenda kufanya ibada ya hija kisha asiende falyamut insha ayahudiyan au nasraniya Mtume asema sallallahu alaihi wasallam basi kufa wewe ikiwa wewe utakufa ni katika mili ya Kikristo pote ile mbali ukifa katika mili ya Kiyahudi pote ile mbali lakini kwa kuwa wewe una uwezo kisha ukazuia hukwenda kufanya ibada ya hija basi mtume asema hakujali wewe ikiwa utapelekwa yani ufili mbali ni Mkristo ni Myahudi Mwenyezi Mungu au mtume hata kikujali ni maana mtume sallallahu alaihi wasallam amesisitiza kwa wale wenye uwezo waifanye hii ibada ya hija na chini yake ikiwa ibada ya hija huiwezi fanya ibada ya umra mtume sallallahu alaihi wasallam asema ibada ya hija ukaifanya sawa sawa hapa 
mtume aliposema falam yarfuth bima'na lam yujami' wa lam ya'ti bil kalam sayyi' wa nazwona tuambia walipotafsiri mwenye kufanya ibada ya hija asifanye makosa yoyote moja katika ya rafatha ni usimwingilie mke wako na utaona tukija kwenye mambo yaloharamishwa baada ya kuingia kwenye ibada ya ihram tutazungumzia mambo gani yaloharamishwa hutakiwi kuyafanya lakini hapa tu kwamba wewe mfano mkwenda na mke wako katika ibada ya hija kisha watakiwa ile ibada ya hija unapoingia kwenye state of ihram umeingia katika ile ibada ya hija ushasaini umeingia tayari hutakiwi ni makosa kumwingilia mke wako sasa ukajizuia huku mwingilia mke wako walam yati bil kalam sayyi na huku zungumza maneno machafu hukusema urongo hukutukana hukusingizia mtu hukuchochea katika ile ibada yako ya hija ukazungumza maneno mazuri kuanzia siku yako ya kwenda mpaka urudi mtume akwambia zawadi yako wewe utaanza madhambi yako yote tatasamehewa utaanza upya ile kitabu chako kitaanza upya kama mtoto aliyozaliwa mtoto akizaliwa huwa ni nakia nadhifa ni msafi kitabu chake hakina urongo hakina kusengenya ndio yaje ulimwenguni na wewe kuja ulimwenguni upya hakuna ibada itakayo kufanya urudi kama mtoto mchanga kama ibada ya hija madhambi mangapi sisi tunayoyafanya madhambi yangapi tunayoyashuhudia yanaofanywa na sisi tuwaangalia madhambi mangapi tunaokaa nao wakawa wafanya madhambi sisi tukakaa tumekaa nao ni madhambi mangapi sasa yale madhambi vipi utayafuta kule kufuta madhambi kwako the easiest way njia rahisi ni kwenda ibada ya hija ibada ya hija utasamehewa ifutwe kabisa lakini kuna masharti falam yarfuth wa lam yafsuk ibada ya hija ni ibada ya kusafisha moyo si ibada kama tunavyoona unkwenda ukaswali ukainuka la la hapa mtume anapotuambia sallallahu alaihi wasallam raja aka yaumin waladatu ummuhu ni kana kwamba mtoto amezaliwa ni maana ni ibada ya kutohirishwa na madhambi yetu tuliyonayo je tuna madhambi naam mtume atuhakikishia kullu ibn adam khata'un wa khayru khata'ina tawwabun kila mtu ni mkosa sote tuna madhambi na yule mbora wetu ambaye kwa au kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni yule mwenye kuleta tauba tauba gani utakaoileta ni kwenda kufanya ibada ya hija usamehewe madhambi yako yote urudi na kitabu chako kianze upya ni furaha iliyoje wale wenye uwezo kwenda ibada ya hija akawa yuenda kila mwaka ni maana yuajiri nyuu kila mwaka yuarudi kama mtoto mchanga lakini kwa sharti falam yarfuth wa lam yafsuk hebu tuzuie hapa kidogo tuangalie kwamba hii ibada ya hija je yawezekana usifanye mambo mabaya na usifanye madhambi ili uweze kurudi ikiwa madhambi yako yamesamehewa si kazi rahisi ibada ya hija ni ibada nzito sana ndipo sasa Mwenyezi Mungu akatuwekea zawadi hii kwenye maneno ya mtume aliyo sahihi ibada ya hija ni ibada nzito ina challenges ya kila aina na pale unapoamua kwenda kufanya ibada ya hija ni mpaka ujitayarishe kukabiliana na challenges kama hizo kwanza tu tukua picture ya wewe utoke nyumbani kwako pengine nyumbani kwako uko wewe na mke wako na watoto wako wawili au watatu au wanne wawe hata sita watoto lakini uiwate nyumba yako nyumba yako kama ile vitanda vizuri sitting room yako umeipamba ukiangalia hali pengine wewe namna unavyoishi perfume ziache nyumbani 
Wenda kufanya ibada ya hija Wewe umeacha mapafiumi yako Umeacha sofa zako Umeacha nguo zako nzuri nzuri Waenda kusimama mbele ya mwenye zimgu Uvae nguo mbili tu nyaupe Sika zindogo Uwache nguo zako nzuri Kwa sababu wenda kufanya ibada Ya nguo mbili peki yake kwanza tu ile challenges au kule ule uzito wa kubadilisha nguo zako ubaki na nguo pengine umpate mtu ile nguo ya chini kama kikoi akifunga ya mto ya mvuka kwa sababu hakuzoea sikazi rais kwa siku tatu au kwa siku nne uwe utavaa nguo mbili peke yake huku umezoea kuvaa suti huku umevaa umezoea kuvatisha tunazostaka Umezoea kufanya nyo ambao unataka Umezoea kufanguo na unataka Tena ukisha kuiva ile hiramu Hakuna kutia body spray Wala hakuna kutumia utur Wala hakuna kutumia pafi meyote Wayona Komba si ibada rahisi Mbali na hapo Pale unapoamua kuenda kufanya ibada hija Ni mpaka ujue Unakuenda kutangama na na watu Amba ukuamba si jinsia yako Kapsa Pengine katika mpangilio wa ibada ya hija utapata hoteli au nyumba utakayoka nayo nyumba au rumu ina vitanda vinne au ina vitanda vitano au utapata ina mpaka vitanda sita Vitanda sita hivi wewe ambaye kwamba utakayekwenda umeacha nyumba yako nzuri kochi lako sofa nzuri leo enda kuingia na watu uso wajua kwenye rumu moja Hii ni kwenye hoteli hatujafika Mina hatujafika Muzdalifa hatujafika Arafat hapa tuzungumzia tu wewe kujirekebisha na wewe kukaa chonjo na kuwa tayari ukae na watu uso wajua pengine ule mtu ndo utamjua pale airport au mtu kama yule utamjua kwenye ndege mko kwenye flight unkaa naye ndio akwambia kwamba tuko pamoja uko na agent gani niko na agent ustad Omar Rahman ama niko na agent na mtu fulani ama uko na agent fulani ndio wajua kwamba huyu tutakuwa naye mahali pamoja tukifika kule muingie kwenye rumu choki moja watu ni wanne kwenye rumu moja hukuzoea wewe wewe umezoea nyumbani kwako pengine ile rumu ni self contain waingia ndani chooni wewe na mke wako sasa challenges kama hizi mpaka kwanza uji, uwe tayari kukabiliana nazo challenge kama hizi ni mpaka ukubali kuwa mbali lolote litokialo wewe uko tayari na kujamiana na ndugu zako wa Islamu hapa ndo utaona kile kibri cha mpaka yule tajiri kinatoka kwa sababu gani kwa sababu ya kwamba hapa ofisini akikaa au nyumbani kwake amekaa amekaa anavotaka lakini kule utafanya anavotaka Allah jalla jalal hii ni moja katika challenges ambayo kwamba lazima ujika, ukae tayari nayo lakini al asaf shadid utapata mtu ametoka akifika kumaka ama ameanza pengine safari huenda ikawa imeanza maka ama imeanza madina umpate mtu amekwenda akisha kuingia hakujirekebisha ama hayuko tayari kufanya ibada ya hija na mambo kama haya hayajui yeye waona atapewa rumu peke yake rumu pengine kuna swimming pool ndani hakuna mambo hayo hayo utayapata ndani ya ikiwa uko nyumbani kwako lakini katika ibada ya hija ni ibada ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameiweka ni special ya kutengea mimi na wewe kile kibri chetu kitoke ujione uko sawa sawa na maskini na hapa ndo utaona ule usawasawa uko mahali gani uko pale tajiri yuamlipia mfanyaji kazi wake wenda kufanya ibada ya hija pamoja kisha ule tajiri pesa zake yeye lakini atavaa kama ule mfanyaji kazi wake kuna wengine wanashindwa kuna wengine kivai ile nguo ya atamani afanye ibada imalizike pale pale sasa kule kuji, ku, kujitayarisha ni challenges ya kujamiana na baadhi ya waislamu wenzako tena basi hao wa Kenya wenzako 
au pengine mba Tanzania wenzako au pengine ni mtu umetoka pamoja ni Canada ni UK hii ni masuala ya hoteli moja kisha sasa kuna kujamiana na wakenya wenzako katika mahali pamoja ni mina hapo ndio kila aina kabila challenges kama hizi hazina kabisa njia za kuzikwepa hakuna njia hata kama kuna standard ya class A na kuna standard class B tutaona kama tutakavyozungumza mbele tukisha kuingia kwenye ibada ya hija tutaizungumzia class A na class B lakini hapa tu ni kwa nini tufanye ibada ya hija tufanye ibada ya hija Mwenyezi Mungu atusamehe madhambi yetu na aturekebishe makosa yetu tunayoyafanya pale ukitoka ni raja akayaumin wadadatu lakini falam yarfuf walam yafsuk walam yafsuk wanazuoni wasema yani lam yasiru ala almaasi bal hajja taiban nadiman la maasiyatun la yani ukawa umekwenda ukafanya ibada ya hija na hukufanya maasiya yoyote maasiya kama tulivyosema kusema urongo pia ni maasiya hukusengenya hukufanya biashara pale ukatapeli panaki kuna wengine wanakwenda kufanya ibada ya hija biashara pale pale ndani hukukatazwa lakini wakati wa ibada ya hija mpaka uwe umetoka kwa sababu ya nia ya hija weenda kufanya ibada ya hija wachana na mambo mengine yote shughulika na ile ibada ya hija na challenges twasema tena kule kujitayarisha kwenda kufanya ibada ya hija au ibada ya umra mpaka ujue shetani yuko pale kukuharibia ibada kama ile na ni masikitiko waweza ukapata mtu amekwenda kufanya ibada ya hija au ibada ya umra umpate swala ya jamaa haswali wala swala ya kawaida ile iso kwa jamaa pia yamruka swala tudhuri swala tulasi na ibada ya hija ni ayaman maadudat ikiwa ni ibada ya umra ni masaa tu maaduda umra ni masaa maaduda na ibada ya hija ni msiku chache sasa watakiwa ujitayarishe katika zile siku chache kwamba wewe humkosei Mwenyezi Mungu na si maana baada zile siku ndio umkosee la lakini kwa kuwa wewe umejipanga wataka kwenda kufanya ibada hija utoe mapesa mamingi kama yale kwa nini utoe pesa nyingi kisha una hakika kwamba ibada yako haikubaliki tujipange ikaa tayari na ujitayarishe challenges yoyote inaotoka kuna challenges nyingi challenges nyingine zinazopatikana utampata mtu na ni, wata, na ni makosa makubwa sana mtu amejipanga kwenda kufanya ibada ya hija kisha baada kufanya ibada ya hija yuko ndani ya ile hija urongo hapo wamekaa kwenye kikundi wazungumza kusema sengenyo au wazungumza maneno ya kidunia ambapo kwamba yatakiwa mtu akiwa ameamua kufanya ibada ya hija kama tulivyosema mwanzo ahakikishe hakuna kitu chochote kitakachompelekea yeye aingie kwenye rafath au aingie kwenye fisk ukijua kwamba huyu rafiki atanifanya mimi nisengenye aharibu ibada yangu ya hija basi kana ikando afadhali kuwa peke yako na uingie kwenye ile sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam madhambi yamekuwa mingi na madhambi si kwa hayo sote twafanya madhambi sisi la lakini ukiangalia tumezungukwa na madhambi ya kila aina vipi utajitoa kwenye madhambi kama haya rafiki huyu wazini huyu wa mapombe riba imetuzunguka zina iko chini ya miguu yetu ukiangalia kila aina machafu ya kwetu dhahara alfasadu fil barri wal bahri yale uchafu umeenea bara na baharini vipi utajiokoa na uchafu kama huu au vipi utajitahirisha na yale madhambi ni hakuna ibada safi yenye kutahirisha miili yetu yenye kujitahiri yenye kukutahirisha mimi na wewe kama ibada hija hii ilikuwa ni kama introduction hii ilikuwa ni kama kielelezo cha kuonesha 
au cha kuzungumzia challenges nusu au chache zinazokuwa zinazowapata zinazo wale wenye kufanya ibada hija na tumepata kuizungumzia hadithi moja tukajua kwamba ibada hija kwa nini tufanye ibada hija leo tuna madhambi mingi ndio mambo yetu hayendi leo tuna madhambi mingi ndio wake zetu hawatusikizi waume hawatasikizi hawa wake zao watoto wamepindukia kwa kutoka katika sunna Mwenyezi Mungu kwa hivyo ibada hija ndio itarudisha kila kitu mahali pake katika sehemu yetu hii ya kwanza ya kuzungumzia kwa nini tufanya ibada hija ni kwa sababu Mwenyezi Mungu atusamehe madhambi yetu na atuweke atutahirishe kutokana na huu uchafu unaotuzunguka mwili mzima Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe uwezo wa kufanya ibada kama hii ya ibada ya hija na yule ambaye kwamba hana uwezo wa kufanya ibada ya hija awe ataweza kufanikiwa afanye ibada ya umra yote hii ni kukurubishwa na kukurubia mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mpaka sehemu yetu itakayofuata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie min alladhina yastami'una al-qawla fayatabi'una ahsana wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh